వైసీపీ పాలకులు దళితులపై చూపుతున్నది సవతి తల్లి ప్రేమేనని ఇందుకు నిదర్శనం ఈ నెలలో దళితులకు మోతగా వచ్చిన విద్యుత్ బిల్లులే నిదర్శనమని టీడీపీ దళిత నాయకులు పాలకులు తీరుని ఎండగట్టారు పట్టణ టీడీపీ కార్యాలయంలో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో అటు కేంద్రంలోనూ ఇటు రాష్ట్రంలోనూ దళితుల ఆత్మగౌరవం వారి ప్రయోజనాలు పాలకులు ఏ విధంగా కాలరాస్తున్నారనే విషయంపై వివిధ అంశాలు ప్రస్తావించారు తొలుత బొబ్బిళ్లపాటి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ దళితులకు రెండు వందల యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ బిల్లులు ఉండవని ఉచితమని చెప్పిన ప్రభుత్వం మాట తప్పి మూత పుట్టే తీరుగా ఈ నెలలో విద్యుత్ బిల్లులు ఇస్తారని ఆరోపించారు ఏళ్లకు బిల్లులు కాని పరిస్థితి వల్ల లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు గమనించాలని తక్షణమే బిల్లులు విడుదల చేయాలని అవసరమైతే ఈ విషయంలో ఉద్యమాలకైనా సిద్ధమవుతామన్నారు అందరికీ నమస్కారం మరి ఒకటో తారీఖు నుంచి పదవ తారీఖు లోపు తెనాలి తెనాలి నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా అందరికీ కరెంటు బిల్లులు రావటం జరిగింది జగనన్న ప్రభుత్వం దళితులకు మరొకసారి మోసం చేసింది అనటానికి ఈ కరెంటు బిల్లులే సాక్ష్యం ఎలా అంటారేమో మీ కపట ప్రేమతో ఎస్సీ ఎస్టీలకు కరెంటు బిల్లులు రెండు వందల యూనిట్ల లోపల ఉచితం అని ప్రకటించిన సంవత్సరం కాకముందే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కరెంటు బిల్లులు వచ్చిన వైనం ఒక పక్క నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మేము రెండు రూపాయలకి కరెంటు ఇస్తుంటే తొమ్మిది రూపాయలకు అమ్ముకుంటున్నారు కరోనాలో చాలా కష్టంలో ఉన్న పేదలు కానీ చిన్న చిన్న కంపెనీలు కానీ ఎలా నడుపుతాయి అని ప్రశ్నించిన వైనం మరొక పక్క దళితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము ఉచితంగా రెండు వందల యూనిట్లు ఉచితంగా కరెంటు అందిస్తాం కులం చూడం మతం చూడం ప్రాంతం చూడం పార్టీ చూడం అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పుకొని కరెక్ట్గా సరిసిపెట్టి సంవత్సరం గాటల రెండు వందల యూనిట్ల లోపు ఉన్న పేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ కరెంటు బిల్లు వడ్డించిన వైనం ప్రతి ఒక్కరు మీరు గమనించాల్సిన అంశం అంటే మీరు ఇళ్లలో కూర్చొని మీ వాలంటీర్ల ద్వారా ఆధార్ కార్డులు తెప్పించుకొని వాళ్ళ ద్వారా మీరు ఇసుక బుక్ చేసుకొని దళారులకు అమ్ముతున్నారా పక్క ఆధారాలతో మేము చెప్తా ఉన్నాం ఇసుక సామాన్యుడికి ఇసుక సామాన్యుడికి దొరకని వైనం పోయిన నెల ఇరవై రెండో తారీఖున జరిగిన అంశం ఇది మరి దీని మీద ఎటువంటి ఎవరు మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు గత ప్రభుత్వంలో శాంక్షన్ చేసినటువంటి ఇల్లు ఏవైతే ఉన్నాయో పక్కా ఇల్లు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇంతవరకు బిల్లులు చెల్లించని వైనం అంటే సంవత్సరం అయినా సగం ఇల్లు ఆగిపోయి ఉన్నాయి సగం కట్టిన కానీ వాళ్ళకి బిల్లులు ఏమాత్రం రాని తరుణంలో వాళ్ళు ఏం చేయాల అటు గృహ ప్రవేశానికి నోచుకోకుండా ఇటు అప్పు తెచ్చి ఇల్లు కట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో చాలామంది బడుగు బలహీన వర్గాలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి గత సంవత్సరం నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా బిల్లులు వస్తాయి ఇంకా బిల్లులు వస్తాయి అని ఆ ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళకి మీరు చెల్లించిన పక్షాన మేము వారికి అండగా ఉంటాం ఆందోళన చేయడానికైనా మేము సిద్ధమే ఈ కరోనాలో మీరు మా మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ప్రజల పక్షాన మేము తెలుగుదేశం పార్టీ వారి తరఫున పోరాటం చేస్తూనే ఉంటుంది ఈ కరెంటు బిల్లు చెల్లించేంత వరకు మేము ఆందోళన చేస్తామని సభాముఖంగా తెలుసు తెలుపుకుంటాం మల్లవరపు విజయ్ మాట్లాడుతూ మహారాష్ట్రలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజగృహంపై దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలన్నారు రాష్ట్రంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గారావుపేట మండలంలో సచివాలయం నిర్మాణం కోసం మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని తొలగించిన తీరు అమానుషమన్నారు అమరావతిలో గత ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ విగ్రహం నిర్మాణం కోసం శంకుస్థాపన చేసి కొంతమేర నిధులు కేటాయించారని నేటి ప్రభుత్వం విజయవాడ స్వరాజ్య మైదానంలో ఏర్పాటు చేయటం సరైన విధానం కాదన్నారు స్వరాజ్య మైదానం కోర్టు వివాదాల్లో ఉందని ప్రభుత్వానికి తెలీదా అన్నారు అంబేద్కర్ విగ్రహం నిర్మాణ విషయంలో వైసీపీలోని దళితులు స్పష్టమైన హామీని పాలకుల నుండి పొందాలనే భావనను విజయ్ కుమార్ వ్యక్తం చేశారు తెనాలి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున బిఆర్ అంబేద్కర్ నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల విగ్రహాన్ని అమరావతిలోనే నిర్మించడానికి దానికి ఒక స్మృతివనాన్ని ఏర్పాటు చేసి దానికి ఇరవై శాతం నిధులను కూడా విడుదల చేసి పనులు జరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో మరలా ఈ ప్రభుత్వం లేదు లేదు ఆ విగ్రహాన్ని మేము విజయవాడ స్వరాజ్ మైదానంలోకి మారుస్తున్నాం మేము పెట్టేది పెట్టేదే ఖచ్చితంగా కట్టి చూపిస్తామని అంటున్నారు అయ్యా 
ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను ఒకటే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను ఏ విధంగా మీరు స్వరాజ్ మైదాన్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నూట ఇరవై ఐదు విగ్రహ అడుగు అడుగుల ఎత్తు విగ్రహాన్ని నిర్మిస్తారు స్వరాజ్ మైదాన్ కోర్టులో ఉన్న విషయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలీదా అంబేద్కర్ గారు తను చనిపోయే ముందు కాలంలో బౌద్ధిజాన్ని తీసుకున్నారు బౌద్ధ మతం యొక్క ఆనవాళ్ళు అమరావతిలో ఉన్నాయి ఆ కారణాన్ని బట్టి ఆనాడు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంబేద్కర్ నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తు విగ్రహాన్ని అమరావతిలోనే నిర్మించాలని పూనుకుంటే ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం మాది దళిత ప్రభుత్వం దళిత పక్షపాతులు మేము దళితులకు మేము న్యాయం చేస్తాం దళితులను అన్ని విషయాల్లో మేము ముందు పెడతాం అని చెప్పి స్వరాజ్ మైదానానికి తరలించే విషయం ఏదైతే ఉందో ఇది దారి తప్పించడమే అనేది మాత్రం మేము ఈనాడు సమాజానికి సూటిగా చెప్పదలుచుకున్నాం కాబట్టి వైఎస్ఆర్సిపిలో ఉన్న దళిత నాయకులు కూడా ఈ విషయంలో మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర సరైన స్పష్టత తీసుకోవాల్సిన అంశం ఏదైనా ఉంది ఎన్నాళ్ళు మోసపోతారు ఎన్నాళ్ళు మోసపోదాం కాబట్టి ఈ విషయంలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం క్షమాపణ చెప్పి తీరాలి ఆ తర్వాత మరొక విషయం ఈరోజున జగ్గంపేట మండలంలో జగ్గంపేట రూరల్లో అక్కడ ఒక గ్రామ సచివాలయాన్ని కట్టడానికి స్వయాన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని తొలగించేశారు ఏంటండి ఇది ఎక్కడైనా వైఎస్ఆర్ విగ్రహాలను మేమేమైనా తొలగించిన దాఖలాలు ఉన్నాయా మా ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీరు వచ్చినప్పటి నుండి పడగొట్టడం విడగొట్టడం తొడగొట్టడం ఇవన్నీ మీరు చేస్తూ ఉన్నారు దయచేసి పద్ధతులు మానుకోండి ఎక్కడైతే ఆ విగ్రహాన్ని తొలగించారో అధికార యంత్రాంగం ఖచ్చితంగా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని మరలా అక్కడ ప్రతిష్ఠించాలని చెప్పి మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రజాపక్షం